to our channel. Now, we are going to the third day the Maldives. We are going to go to the beach side. We are going to go to the sun cream. We are going to go to the sun cream. We are going to go to the sun cream. Beach chill karanga puwaanu blue color le. Bade the beach ko vaingera beautiful a beautiful na na nam kinge na. Namale sapna ganne ke. Adto pole the beach chill ani bade lada. Hari later na English day. Na pare pink ka pink color le. Topi white top. Ah, white top on the Instagram store na ato. Thank you, thank you so much. Nalal beautiful light na. Nalal elegant look ke daro na ru. Inda kai ganda ganda ru. Half sleeves ani with. Puffiness is a little bit of 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 a Bikini beach. 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 Bikini I will come to the brush. 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 I will come to the I have a one year have a friendly friendly Relaxing. Relaxing. Oh. I'm not sure what I'm doing. 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 ಅಣ್ಣಕಣ್ಣ <laughs> 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 Plastic 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 I don't know if you can I have to the I'm going to go to school. 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 I
തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഇവരുടെ ഇപ്പോഴാണ് ഇവർ ടൂറിസം ഡെവലപ്ഡ് ആയത് നേരത്തെ ഇരിക്കുന്നത് ഫിഷിംഗ് ആണ് ടൂറിസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും സെക്കൻഡ് ഫിഷിംഗ് ആണ് ഇവരുടെ ജോബ് മീൻസ് വരുമാന മാർഗം വരുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളും മഫൂഷി സ്കൂൾ ഇവിടെ ഈ ഒരൊറ്റ സ്കൂളാണ് ഉള്ളത് യൂസിങ് സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രാക്ടീസസ് യൂസിങ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് മീഡിയ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വയസ്സായ ഒരാൾക്ക് വരെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ ഇത് ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം രണ്ട് കുട്ടികൾ ദൈവഞ്ഞാലാടുന്നത് ഒരുപാട് ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ട് അതായത് ബിയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം ചാർജ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ടീ മേക്കർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ടി വി ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിറർ ഉണ്ട് പക്ഷെ മിറർ കുറച്ച് താഴ്ന്നിട്ടോ പിന്നെ മിററിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടോർച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ട് ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ അല്ല ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്തായിട്ട് ഒരു ലോക്കർ ഉണ്ട് നല്ല റൂം ആയിരുന്നു കേട്ടോ കേട്ടോ ഒരു ലോക്കർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്തെങ്കിലും വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോക്കറിൽ വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ തൂക്കിയിടാൻ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തൂക്കിയിടാൻ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു കുട്ടി ടേബിൾ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ വയ്ക്കാനോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ചെയർ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു ടേബിൾ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഒരു കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഫോൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് റിസെപ്ഷനിലോട്ട് വിളിക്കാനുള്ള പിന്നെ അത് വന്നിട്ടൊരു ബാൽക്കണി അല്ല ഒരു സ്റ്റോർ റൂം മാതിരി ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണില്ല പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് ബാത്റൂം ഇങ്ങനെ തുറക്കാം ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കാം പിന്നെ ബാത്റൂം കുറച്ചൊരു നമുക്ക് അകത്ത് എന്താ ചെയ്യണേ എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാത്റൂം ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ എ സി അവൈലബിൾ ആണ് ഫാൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഫുള്ളി ലൈറ്റ് ആണ് നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റേ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണ് കുട്ടി റൂം ആണെങ്കിലും നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല രസമുള്ള കംഫോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് പോവാണ് നമ്മള് റോസ്മേരി ബോട്ടിക്കുന്ന് പോവാണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് അസുഖം എനിക്ക് വയറിന് വയ്യാഞ്ഞിട്ട് മരുന്നൊക്കെ തന്നിട്ട് അവര് ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വേറെ നമ്മുടെ ഒരു അങ്കിൾ കൂടിയുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അങ്കിളിനെ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യും അത്രേ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു യു സോ മച്ച് റോസ്മേരി ബോട്ടിക്കുന്ന് പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെ സതീശേട്ടൻ എവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ നമ്മള് എല്ലാ ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റും ഇതേപോലെ വേറെ ഹോട്ടൽസിലോട്ട് മാറുമോ ഇല്ല അത് ഡിഫറൻസ് ആണ് കാരണം നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഉണ്ണിമയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഹോട്ടലും കൂടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി നമ്മള് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരു ഹോട്ടൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ത്രീ നൈറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് കാരണം അത്രയ്ക്കും കാണാനുള്ള ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻലി നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോക്കസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് മാലദ്വീപ്സിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു ഭയങ്കര സ്വീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഡോണേഴ്സ് എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ തന്നു കിട്ടും എനിക്ക് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് പിടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നു കിട്ടും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതെ നമ്മുടെ ലഗേജ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ് ഒരു വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉന്തിക്കൊണ്ടാണ്
അറിയോ ഇവിടെ ഉള്ളവരുണ്ടല്ലോ ഇവർക്ക് അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്ത് ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റലോ മറ്റോ ആണ് ഒരു ക്ലിനിക് മാത്രം എന്താണ് ഉള്ളത് അത് അത്ര ഉറപ്പില്ല ഇവർ പറയുന്നതായിട്ട് അല്ലാതെ ഇവർ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലാണ് കൊച്ചിയിൽ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇവരെല്ലാവരും വരുന്നത് അമൃത ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കോട്ടേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഐലൻഡ് കോട്ടേജിലാണ് കേട്ടോ ഒരു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോട്ടേജ് ഹൈലൻഡ് കോട്ടേജ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഓല വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇതൊക്കെയുണ്ട് ഒരു വീട് മാത്രമുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞേ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓലയൊക്കെ വെച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് വയർച്ച പണ്ടാരടങ്ങിയില്ലേ ഇവിടെ ഒരുപാട് മലയാളികളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് റിസപ്ഷനിലോട്ട് പോവാം ഇതാണ് റിസപ്ഷൻ ഓ മണ്ണാണ് കേട്ടോ അത് കണ്ടാ മണ്ണ് മണ്ണിലാണ് വീട് ഇറ്റ്സ് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഓ താങ്ക് യു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് വന്നപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ഓറഞ്ചിന്റെ ഫ്ലേവർ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ വെയർത്താകെ വെയർത്താകെ കുളിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി കൂടി ഇതായിട്ടുണ്ട് ആകെ വെയർത്ത് മുടി കൂടി കഴിച്ചിട്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് റൂമ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂമിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിന്റെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ പാർട്ട്നർ ഓണറാണ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ആളുടെ പേര് അരുൺ ആണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ആ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് വയറ് ശരിയില്ലാത്തോണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് രാമേശ്വരം നമ്മള് ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ട് ആ കാലിന് നല്ല രസമുണ്ട് അടിപൊളി ഫീൽ അല്ലേ ഫുൾ ഇതൊരു വേറെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കേട്ടാ അല്ലേ ഓ ഇവിടെ നിന്നാ നമുക്ക് ബീച്ച് വ്യൂ ആണോ നൈസ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങക്ക് നമ്മുടെ റൂം ടൂർ രണ്ടാമത്തെ ഹോട്ടലിലെ റൂം ടൂർ കാണിച്ചു തരാവേ എ സി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓ ഫോണിൽ കൊണ്ടുവിടെ കയറിയോ ഇതിനകത്ത് എ സിയിൽ കയറുമ്പോൾ എന്തൊരു ആശ്വാസം ആ ഭയങ്കര ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡക്കിൻ്റെ ലൗ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു സംഭവം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു മെറ്റ ബെഡുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ബോർഡ് കബോർഡുണ്ട് നമുക്ക് എ സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് കബോർഡുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എ സി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ടി വി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കാൻ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ദേ ഇവിടെ ഒരു മിറർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ബാൽക്കണി വ്യൂ ഉണ്ട് ബാൽക്കണി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടല് നോക്കിയാണ് ബാൽക്കണി ഇതേ അവിടെ പാരാഗ്ലൈഡി പാരസൈലി നടക്കുന്നുണ്ട് കൊള്ളാലെ മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ എനിക്ക് അപ്പുറത്തുനിന്ന് അങ്ങളൊക്കെ തന്നു വിട്ട ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കിട്ടുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ വരികയാണ് ഇത് വിൻസി വില മാൽദീവ്സ് മാനേജ്ഡ് ബൈ ഓഷ്യൻ വെസ്റ്റ് ആ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകണേ കേട്ടോ ഭയങ്കര ചൂടുണ്ട് വെളിയിൽ അപ്പൊ അതെ കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് പൊറോട്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പൊറോട്ടയാണ് നമ്മുടെ റൗണ്ട് അല്ല സ്ക്വയർ ആണ് ശ്രീലങ്കൻ പൊറോട്ട ആ ശ്രീലങ്കൻ പൊറോട്ട അപ്പൊ അതെ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ നമ്മുടെ എനിക്ക് മലയാളം ഇഷ്ടമില്ല അപ്പൊ മലയാളം എന്ന് ഇടാണ്ട് നോർമലായിട്ട് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാ അപ്പൊ അതെ സതീശനാണ് ഇതൊക്കെ റെഡിയാക്കി തന്നത് അപ്പൊ അവൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാന്ന് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ച് തള്ളി നീക്കുമായിരുന്നു ആണല്ലേ ഭാഗ്യം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ കൊല കണ്ടല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് കറി വരെ തീർത്തു വെച്ചിരിക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ കറി രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് എല്ലാരും വിഷമിച്ചതേ ഫുഡ് കഴിച്ച് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കണം അയ്യോ ഓ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിട്ട് ഓവന്റെ കയറിയ പോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ചെരുപ്പൊക്കെ പൊള്ളുന്നത്
ഇവിടുത്തെ മെയിൻ വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നോർക്കിലിംഗ് ആണ് അതിപ്പോൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ രാജ്യത്തിനേക്കാളും കൂടുതലും അത്രയും കളർ ഫിഷുകളും കോറൽസ് ലൈവ് കോറൽസുകൾ ഉള്ള ഒരു ഒരുപാട് പോയിൻസിലുണ്ട് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മലയാളികൾക്ക് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അമേരിക്ക എന്നും യു കെ എന്നുള്ള ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ കൂടുതലും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല അപ്പം അത് എന്തായാലും ഉണ്ണിമായ വഴി നമുക്ക് പുതിയ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ആദ്യ ആദ്യ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയാലും സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ ടീമും എല്ലാം കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ഭയം ഉണ്ടായില്ല എനിക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ചെറുതായിട്ടൊരു വേറൊരു ലോകം നമുക്ക് കടലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഇങ്ങനെ മലകൾ പോലെ ചിലടത്ത് താഴ്ച ചിലടത്ത് ബ്ലൂ കളർ ചിലടത്ത് തണുപ്പ് ചിലടത്ത് ചൂരിയൻസ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവില്ല എനിക്ക് ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം അത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അത് അനിമൂണേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രയോറിറ്റി കാണാൻ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് മൂഡാണ് ഒരു ഈവനിങ് സൺസെറ്റ് ആ സമയത്ത് ഒരു എന്തായാലും ഒരു ആളുകൾക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അല്ല മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാൽദ്വീസ് എന്ന ദക്ഷിണേഷൻ തീർച്ചയായും അതെ നമ്മുടെ ഏജൻസിയിൽ സ്മിറ്റം ഹോളിഡേസ് എന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ഹണിമൂണേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസും നമ്പറും എല്ലാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും സ്ക്രീനിലും ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ചേട്ടൻ സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് തരുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഫറൻസ് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സർവീസ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഫിഷിങ്ങിന് ഇറങ്ങാണ് കേട്ടോ ഒരു ബോട്ടില് കുറെ പേരുണ്ടാവും നമ്മള് കടലിന് നടുവിൽ പോയിട്ടാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഡ്രസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാല്ലേ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫിഷിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഓടി നടന്ന് കാണാം എങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ സീ ഇവിടെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇതേ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബോട്ട് നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിനായിട്ട് പോവാണ് കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ട് നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഫിഷ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ നമുക്ക് നെറ്റ് മറ്റേ വല വിരി വല വീശി പിടിക്കില്ല അങ്ങനെ വല വീശി പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് അതിനെ അലോ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ചൂണ്ടിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു സമയം ഒരു അഞ്ചര ആയിട്ടോ സൂര്യൻ്റെ അസ്തമിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് പോവാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ോട്ടില് അപ്പൊ എല്ലാവരുമായിട്ട് നമ്മള് വിഷിങ്ങിന് പോവാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് തുടങ്ങി അതൊരു ക്രൂയിസ് കപ്പലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് രസല്ലേ 
ആ കാണുന്ന കണ്ടോ ആ ഒരു വലിയ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പില് അത് ഇവിടുത്തെ ജയിലാണ് മാൽദ്വീപ്സിലെ ഒരൊറ്റ ജയിലാണ് ഉള്ളത് മാൽദ്വീപ്സിലെ മൊത്തമായിട്ട് അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഇവിടുത്തെ കുറ്റവാളികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന സ്ഥലമാണ് കാണുന്നത് ഈവൻ ഫോറിനേഴ്സിനെ വരെ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുവിടും അതായത് ഇവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഷാർക്ക് ഒക്കെ ഇല്ലേ തിമീങ്കലൊക്കെ പിടിച്ച് വെട്ടുക അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇവരവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ശംഖുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോറിനേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരെ പിടിച്ച് ചെയ്യുന്നതും ഈ ജയിൽ അവിടെ ഭയങ്കര സെക്യൂർ സെക്യൂർ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജയിലാണ് അവിടെ പുറത്തേക്ക് ഒന്നും പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഐലൻഡും കൂടി ആണല്ലോ ഇത് കണ്ടോ ഇത് 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 പൊങ്ങി പൊങ്ങി ചാടുന്നൊക്കെ അത് മീനുകളാണ് പൊങ്ങി പൊങ്ങി ചാടുന്നത് അയ്യോ എന്റെ നൈസ് അല്ലേ അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മീൻ പിടിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ ആ ഒരു ചെറിയൊരു മീൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം അതിനകത്ത് കൊളുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇടുന്ന അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ടങ്കീസ് പോലത്തെ സംഭവം നമ്മൾ കൈ പിടിക്കരുത് കൈ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ വലിക്കുമ്പോഴേക്കും കൈയും കൂടെ അങ്ങ് കീറിപ്പോരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ തരും ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് മീൻ ഇങ്ങനെ അനങ്ങുമ്പോഴേക്കും അപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ പൊക്കിയിട്ട് താത്തണം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പറഞ്ഞു തരും രസമാണ് ഇങ്ങനെ ആടി ആടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇച്ചിരി ഷേക്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്യാമറ കാരണം കടലിലെ അതുകൊണ്ട് തിര ഇങ്ങനെ ആടുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ തിര കൂടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ആവണുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടലിൻ്റെ നടുക്ക് വണ്ടി ഇങ്ങനെ വണ്ടിയല്ല ബോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേക്കാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ടി ഇടാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന ടങ്കീസ് ടങ്കീസ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മീൻ്റെ ഒരു മീറ്റ് കഷ്ണം ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ബോൾ കണ്ടോ എവിടെ ആ ഈ ഒരു സംഭവം അതിന് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് താഴത്തോട്ട് തന്നെ പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് മീൻ കൊത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാരണം ഇങ്ങനെ അനങ്ങും ഡേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സതീശേരനാണ് മീൻ പിടിച്ച് ആ മോട്ട സന്തോഷം നോക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നടാ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഓരോരോ സൈഡിലിരുന്ന് മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ മീൻ പിടിക്കാനിരുന്ന് എല്ലാം വാരി ഇട്ടതേ കുടുക്കായിട്ട് കുടുക്കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കും മീനും പോയി ചൂണ്ടയും പോയി കിട്ടിയാ മടുത്താ അജേ നാണക്കേട്ടാ ഉണ്ണി വരെ മീൻ പിടിച്ചേ വീടല്ലേ എറിയങ്ങോട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു മീനെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കേ ഇത് കണ്ട ഇത് ലവ് ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലവിന്റെ ഷേപ്പില് അടിലേറ്റില് ശരിക്കുള്ള കാൻഡിൽസ് ആണ് കേട്ടോ കണ്ടോ കാൻഡിൽസ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മഗ്ഗില് സെയിം നമ്മുടെ ഈ ബീച്ചിലെ മണ്ണ് വെച്ചിട്ടാ ഇട്ടേക്കണേ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ടോ ഫുഡൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജ്യൂസ് 